ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం పది నియోజకవర్గాల ఒకటి కాంగ్రెస్ ఒకటి టీఆర్ఎస్ ఒకటి రెవెల్ అభ్యర్థి తప్ప మిగతా మొత్తం కూడా అన్ని కూటమి మహాకూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతానికి ఖమ్మం జిల్లా నుంచి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గెలుపొందడం జరిగింది అయితే కేవలం గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కొత్తగూడెం నుంచి ఒకే ఒక అభ్యర్థి గెలుపొందడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ఖమ్మం నుంచి కూడా ఒకే ఒక అభ్యర్థి గెలుపొందడం జరిగింది అయితే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగినప్పుడు కానీ ఖమ్మం జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే మహాకూటమి హవా కొనసాగిందని చెప్పాలి అయితే ప్రత్యేకించి అజయ్ కుమార్ మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ ఈరోజు ఈ విజయం అనేది ఎలా ఏ విధంగా చూస్తారు సార్ విజయం ఈ విజయం డెఫినెట్గా ఇది ప్రజల విజయం ఖమ్మంలో ఈ ప్రజా విజయం అనేది తెలంగాణ ద్రోహులకి మరియు తెలంగాణ వాదులకు జరిగిన పోరాటం ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగిన పోరా మధ్యలో జరిగిన పోరాటం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నాకు మధ్యలో జరిగిన పోరాటం అనైతిక పొత్తులకి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మధ్యలో జరిగిన పోరాటం అనేక కుళ్ళు కుతంత్రాలు మరి గోబెల్ గోబెల్స్ ప్రచారాలని అన్నింటినీ కూడా ప్రజలు పటాపంచలు చేసి ఈ రోజున ప్రజల మధ్యలోనే ఉన్న ఎమ్మెల్యేని మరి వాళ్ళు కడుపులో పెట్టుకొని దాచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అఖండ విజయాన్ని ఇచ్చారు ఖమ్మం చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా లక్ష ఓట్లు దాటిన మొట్టమొదటి అభ్యర్థిని నేనే ఈరోజు ఒక లక్ష మూడు వేల ఓట్లతో మరి విజయం సాధించడం జరిగింది దాదాపు పదకొండు వేల ఆరు వందల చిల్లర అంటే నాకు పోయినసారి ఆరు వే ఐదు వేల ఆరు వందలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈసారి దానికి డబుల్ అయ్యి పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్ల చిల్లర మెజార్టీతో గెలవటం జరిగింది అనేక అవాంతరాలు మైండ్ గేమ్లు దుష్ప్రచారాలు మరి ప్రలోభాలు డబ్బు పంపిణీ వీటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కొని ఈ రోజున టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖమ్మంలో విజయ దుందుబి మోగించింది ఈ విజయాన్ని కేసీఆర్ గారికి కానుకగా ఇస్తామని చెప్పి ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం ఖమ్మం నియోజకవర్గాన్ని గెలిపించి కేసీఆర్ గారికి కానుకగా ఇస్తామని చెప్పన్నాం అది పట్టుకొని వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయితే అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు గెలుపు అనేది కేవలం మీరు చంద్రబాబు నాయుడు అటు రాహుల్ గాంధీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎంఐఎంఈలు కూడా ఈరోజు మీతో మీకు ఎగనెస్ట్గా ప్రచారం చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఈరోజు అసలు మీకు అనుకూలంగా ఉన్న అంశాలు ఏంటి ఏ అంశాలపై బేసిక్గా మీరు గెలిచారనుకుంటున్నారు ప్రజ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటమే నా ప్రధానమైన అనుకూల అంశం అలాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ వారు లాంటి పథకాలు రైతు బంధు లాంటి పథకం ఆసరా పథకాలు ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళినాయి ఈరోజు నా నా వైపున అంత పేదవాళ్ళు నిలబడ్డారు మరి జరిగిన ఓటింగ్ కూడా అట్లనే ఉంది మైనారిటీలు బడుగులు బలహీనులు మహిళలు యువత పెద్ద ఎత్తున నాకు ఓట్లు వేసి వాళ్ళు గెలిపించడం జరిగింది అదే నా విజయానికి ప్రధానమైన కారణం భావిస్తా ఉన్నాను కేబినెట్లో ఏదైనా పదవి ఆశించే అవకాశం ఉంది నాకు దానికి సంబంధించి నాకు ఎటువంటి ఆశలు లేవు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు అది కేసీఆర్ గారి నిర్ణయం కేసీఆర్ గారు ఏ నిర్ణయిస్తే ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని తెలియజేస్తా అయితే రైట్ ఖచ్చితంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు ప్రజా కూటమి అనేది కేవలం తాత్కాలికమైన గెలుపుగానే ఉంటుంది అయితే రాష్ట్రం మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ గెలుపు డంక మోగించి కాబట్టి కేబినెట్లో కీలక పదవి ఏదైనా కేసీఆర్ అప్పచెప్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని నెరవేరుస్తానని చెప్పేసి పోవాడ అజయ్ కుమార్ అంటున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి 